sa wakas. Mukhang ipapadala nga si Herlin Budo sa isang international beauty pageant kapag natapos na ang kanyang reign sa Binibining Pilipinas. And eto ang confirmation. So yan yung confirmation ng kanyang manager. And nung tinanong si Herlin Budo kung sasali ulit siya, eto ang sinabi niya. Yan po yung hindi ba natin alam. <laughs> mm. Kaya sa tingin mo ba, sasabak ulit si Herlin Budol sa isa pang pageant? Hmm, tignan natin. Mukhang nangangamoy kapak ang pagsali ni Herlin Budol ulit sa mundo ng pageantry. So, bakit? Dahil merong confirmed and authentic na comment si Sir Wilbert Tolentino sa isang kilalang pageant page na isasabak niya si Herlin Budol sa isang international beauty pageant na pwede niyang gumamit ng Tagalog. So, wikang Tagalog ang gagamitin ni Herlin Budol sa Q&A sa sasalihan niyang international beauty pageant. So, before dyan, nagkaroon ako ng uh, vlog about kay Herlin Budol. Tapos, yung, yung title niya is Pang Universal Beauty Ba ang eksena ni Herlin Budol. And then, Merong reply, hindi ko, hindi ko to in-expect na nag-reply si Sir Wilbert Tolentino sa vlogs ko na isa. And sabi niya, hindi na daw siya sasali ulit. So parang one shot lang ang pagsali ni Herlin Budol, win or lose. So after niyan, is itutuloy na lang niya yung kanyang karera sa entertainment industry. Kaya sa next clip, ipapakita, na, ipapakita ko yung sinabi ni Wilbert Tolentino sa isa kong vlog sa comment section. Hey there! So, dito pupunta tayo sa may uh, pang Miss Universe na video ko kay Herlin Budol and then pupunta tayo directly sa comments and then tignan natin dito sa view more and uh, dito sa may I haven't responded I responded Ayan! Nakita na natin yung uh, reply ni Sir Wilbert Sabi niya dito is one hit lang po ang pageant na nasa saliyan ni Hipon. No more na po for Miss Universe. Then we move on to next chapter na po. Winnie or Lot Lot or Win or Lose. Nasa iba na po ang transition ng kanyang karera. Mm -hmm. So, yan ang sinabi ni Sir Wilbert Tolentino sa unang initial na, na ano, nung before one month ago. Pero, after niyang sumali sa Binibining Pilipinas at matugumpay nitong idangkin ang first runner-up placement sa Binibining Pilipinas, tila parang positive vibes ang nangyari. So, uh, parang nagkaroon ng breath of fresh air. Kasi ba naman, hindi lang siya first runner-up. Kundi, ang dami niyang awards. So, siya ang Hakot Award Queen dito sa Binibining Pilipinas. So, almost Eight, I'm, I think more than pa. So, eight yung awards na nahakot niya sa finals night. So, biluin mo, ang dami niyang awards. Tapos, iba pa yung uh, Black uh, black Mamba or, ay, Black Water pala. <laughs> black, o ba diba, pwede rin, Miss Black Mamba, ba diba? <laughs> So, ang dami niyang awards. Kaya, mm, so, dito mo makikita talaga na there's something about Herlin Budol. Kaya naman, nagbago ang ihip ng hangin. So, eto yung uh, post niya sa pageantry fanatic na pageant page wherein nag-comment siya sa isang uh, video yung transition ni Herlin Budol from uh, a girl na nagdi-dream na sumali sa Binibining Pilipinas at ngayon first runner up na. Hmm. Kaya ito yung kanyang uh, sinabi. So, kino-confirm niya na uh, pwede niya na, um, mukhang ripe na si Herlin Budol na isabak sa international pageant and strike while the iron is hot. So, fresh na fresh si Herlin Budol from training. Kaya, pwedeng pwede pa siyang isabak sa mga iba pang pageant. Kaya, sa next clip, ulit, ayan, titignan natin at babasahin natin yung mga sinabi ni Wilbert Tolentino. Coming from pageantry fanatics, yung post nila about sa evolution ni Herlin Budol. So, eto yung confirmed and nakita niyo naman na may blue check yung profile ni Wilbert Tolentino. Um, sabi dito is, proud manager here. Naiyak ako dito sa video nito. Why? Dahil buong journey ni Herlin, nakita ko yung pagod at almost give up na siya dahil sinabi ko sa kanya. One hit lang kami sa Binibining Pilipinas. Manalo or matalo, walang mawawala. Subukan at magipagsapalaran kami. And she nailed it. 
kahit sa pageant group, prediction hanggang top 12 lang manatating niya. Kaya alam ko, tumatak sa utak niya yung sinabi ko sa kanya na uh, the moment makahawak siya ng mic, magta-trending siya. Maraming nag-aabang sa pagkakamali niya, uh, pag sumablay siya, sumagot. Malamang matrending siya at daming bashers. Pero pagka nakasagot siya ng matino, marami siya may inspire na kabataan. Kaya Herlene gave, gave her best best shot. Dahil it's now or never. Kaya proud ako sa performance ng batang ito. Look at her now. Muli, muli mula na pag napili siya sa screening nung yung lakad niya sobrang genuine at parang inutusan lang siyang bumili ng toyo sa kanto. Ngayon nakipagkampasa na siya ng balakang niya sa mga veterana. Kaya maghahanap ako ng ilalaban ko siya sa international pageant. Ayan, sa international pageant at gamitin ang, sari- ang sariling wikang Filipino. So, thank you pageantry edits, pageantry fanatics for this video. And then, sa- saan pa ba? And then, um, thank you din sa mga taong sumuporta kay Hipon at yung nagtiwala sa binigay niyo sa akin. My heart is full. Thank you also sa kagandahang Flores headed by Rodin Gilbert B. Flores. Siyempre kay speech coach Ryan Soto and pasadala trainer Georgette Garrido and the rest of the Hipon team. Thank you is not enough to express my gratitude sa lahat na nag-embrace at tinulungan ako para ma- matupad ang pangarap ni Herlene Hipon Budol. So, love you all. So, yan yung um, sinabi ni Wilbert Tolentino. Meron akong napansin sa post ni Sir Wilbert Tolentino, uh, hindi lang sa pag-confirm niya sa, sa willing or willingness na isabak si Herling sa isa pang pageant, kundi yung sinabi niya na as in, ang dami talagang basher ni Herling Budol. Kung baga, kung marami siyang fans, milyon-milyong fans, milyon-milyong subscribers, hindi lahat na mga yon ay fan talaga. Yung tipong inaabangan talaga kung ano yung nangyayari sa kanya and after nun puputaktihin siya sa mga comment section and yung mga iba is mga videos. Especially yung mga videos na walang nagsasalita. Puro voice cover or pictures lang or text lang na mga videos na, i- na ipopost. So, um, as in karumadumal yung mga ibang comment sa kanya and kung mabasahin mo talaga, below the belt. And Uh, nevertheless, dead may mga bashers, basang importante na kamit ni Herlin yung kailangan niyang goal and more than yung expected na outcome ang nangyari. Tapos, bakit pwede pa siyang isabak sa iba pang beauty pageant? Unang-una sa lahat is um, mainit pa siya. So, kumbaga, fresh pa rin sa kanya yung training. And um, even though first runner-up siya, kasali pa rin siya sa mga Uh, activities na binibini Pilipinas, yung trainings, yung mga ganon, uh, mga, mga lahat ng gagawin sa mga crowned winners, ganun din ang gagawin sa mga runners-up. So, but the training pa rin si Herlene Budol and she will have another time para i-prepare ulit ang sarili niya kung sakaling sasabak siya sa pageantry uh, after ng kanyang kontrata sa binibini Pilipinas. So, ayun, undergoing training pa rin siya. And number two is that nag-transform na siya. And may kita nyo na very pageant ready siya in physical manner. Um, makikita nyo na sa build pa lang ng katawan niya, nag-transform na. Yung sa face, facial features, nag-transform. Yung styling niya, nakuha na lahat yung mga styling na bagay sa kanya. And it worked. Yan. And then sa Q&A. So, pinatunayan talaga ni Herlin Budol na as in, lahat ng mga binabash sa kanya uh, about yung kanyang way of answering questions, napatunayan niya talaga na mali ang mga bashing sa kanya. So, lahat nag-conclude na wala siyang alam sa Q&A, hindi siya makasagot, pero nakasagot siya kahit na Tagalog pa yan yung, kahit na Tagalog yung ginamit niyang uh, wika. So, as in, a full package na si Herlene Budol. Tapos, ang isa pa is that uh, marami pang nagmamahal sa kanya. So, marami pageant fans. Ang hindi, <laughs> pageant fans man or fans lang, uh, ang an daming nagsusupport pa rin sa kanya, even though ang daming bashers. So, uh, she, they are willing to uh, uplift her kahit na may pinagdadaadan si Herlin Budol or maraming nagbabash sa kanya. Tapos, ang panglima 
is yung determination pa na na pwede pa habang bata pa siya. Um, pasok pa rin siya sa mga requirements ng mga ibang national pageants, ibang international pageant. Kaya, swak na swak sa kanya. Uh, yung height niya is okay. Age, lahat. So, she is considerably prepared na pwedeng isabak ulit sa mga ibang pageant. Pero, yun nga lang, syempre, bilang first runner-up siya, meron siyang kontrata. Nakasign na siya ng contract and uh, dapat sundin niya yung contract na yon until matapos yung reign niya as first runner-up sa buong year. So, siguro after one year, syempre, bata pa siya eh. Uh, 22, 23. And, yes, uh, pwede pa siyang isabak sa mga iba pang pageant. And, yes, We have one life to live. So, enjoy the moment. Uh, dapat uh, lahat i-explore. Pwedeng i-experiment. Tapos kapag mag-click. So, tuloy-tuloy na lang. And then, uh, enjoy na lang niya muna yung life niya. Habang pwede pa siya sa lahat mga bagay. Kasi, if a certain opportunity closes, then it is time to move on and mag-seek na lang na other ventures. So, This is my latest update kay Herlin Budol. If sasali pa, pa ba siya sa next na pageant, sa ibang pageant, mapa national or international man yan. So, that's it. Mag-subscribe lang kayo dito sa channel ko. And you may request. Mag-request kayo kung ano pa yung next na, na topic na pwede natin i-discuss. And uh, kung sino yung gusto nyo na i-vlog natin. And then, reach me out in my Facebook page, Instagram, TikTok, The Story of Anthony. So that's it, guys. Thank you and have a wonderful day.